dass man eben aus dem Rohstoff Zinn und aus dem Rohstoff Blei ein Instrument bauen kann, einen Klang daraus machen. Das Einschmelzen, das Legieren, das Gießen, das Abhobeln und dann das Orgelmetall herstellen, wie es ja dann heißt, dieses warme Metall. Das hat mich schon immer begeistert und das eben aus Metall danach nachher Klang wird. Das ist eigentlich das Schöne. steht ein Kessel, nicht voll Gold, sondern voll Zinn und Blei, gewonnen aus Hobelspänen, die von früheren Pfeifenproduktionen übrig geblieben sind. Schmelzpunkt bei rund 300 Grad. So, die Legierung ist fertig, aber es fehlt noch etwas Zinn, das wir jetzt hier anschmelzen. Es ist gar nicht viel. Die Legierung heißt nachher 60% Zinn zu 40% Blei. Und wir waren jetzt bei 59,5. Das ist Gefühlssache, das weiß man mit der Zeit. Jetzt soll es gut sein. Jetzt wird das noch mal gut vermischt. Und auch geschaut, dass alle Reste, die wir nicht haben wollen, es gibt immer etwas Asche durch Oxidation oder sogenannte Kretze, dass das nach oben kommt und das wird dann mittels eines Schaumlöffels abgeschöpft. Ähnlich wie beim Suppe kochen, wenn man das Eiweiß oben schwimmen hat, schöpft man das auch ab, das möchte man nicht haben, wir auch nicht. Das könnte sonst im Material enthalten sein und wäre dann ein Lunker oder eine Bruchstelle, die man leider erst am Ende bemerkt, wenn es gerundet ist. Das flüssige Metall kommt in den Gießschlitten, der am hinteren Ende einen schmalen Spalt hat, durch den das Material auf den Tisch fließen kann. So entstehen die dünnen Metallplatten, aus denen sie später die Pfeifen formen. Wenn es zu kalt ist, würde uns das Material im Gießschlitten einstocken. Das heißt, es würde nicht mehr durch den Schlitz hinten auslaufen. Und wir nennen das dann Einfrieren. Wenn es zu heiß ist, dann würde die Platte jetzt nicht auf dem Tisch zum Erstarren kommen, sondern würde links und rechts vom Tisch herunterlaufen. Deshalb brauchen wir auch keine Auffangrinnen links oder rechts, weil das eigentlich nie der Fall ist, dass das abläuft. Und daher ist das ganz wichtig. Wäre es auch ein bisschen zu kalt, dann hätten wir Schmutz oder Asche, die eigentlich oben mitschwimmt, die würde dann auch mit im Material verbleiben. Die Legierung, also die Metallmischung aus Zinn und Blei, kann auch 50 zu 50 sein, also die eine Hälfte Zinn, die andere Blei. Das Blei absorbiert etwas die Obertöne und dadurch bekommt man einen wärmeren Klang, will ich mal sagen, einen dumpferen Klang. Das wird oft verwendet für Flöten, wenn man einfach dunkle Klänge halt haben möchte. Und wenn man strahlende, brillante Klänge haben möchte, nimmt man das für Prinzipalregister oder für Streicherregister. Oder und es ist auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Also wer, wie, welches Material, wohin, ich könnte Ihnen jetzt da alles erzählen, Sie würden mir es vielleicht sogar glauben, aber ich würde mal behaupten, es kommt auch ein bisschen Glaubensfrage dazu. Und natürlich ist es aber auch ein Aspekt des Geldes, denn Blei ist wesentlich günstiger als das Zinn. Zum Erkalten kommen die Platten auf einen Stapel und kühlen dort ab. In Freiberg am Neckar liegt seit 1954 die Firma Killinger Pfeifen. An die 10.000 Stück produzieren sie im Jahr. Christoph Ulmer ist seit 1986 mit dabei. 
Handwerk als solches, irgendwas mit den Händen gestalten, herzustellen, hat mir schon immer viel Freude gemacht. Und ich komme aus einer Familie, in der alle Handwerker waren. Und diese Tradition wollte ich aber auch fortführen. Andererseits war die Musik auf der anderen Seite. Aber als Musiker war ich sicherlich zu schlecht, weil ich zu faul war zu üben. Und dann eben Handwerk und Musik miteinander verbinden. Da kommt man unweigerlich auf Musikinstrumentenbau. Und so kam es mal zu einem Ferienjob, den ich hier gemacht habe. Und irgendwie hat mir das gefallen. Dass man wirklich nur mit den Händen, ohne großartig Maschinen zu haben, was Klingendes produzieren kann. Das war einfach toll. Und als Lehrling bin ich dann hier gestanden, am Gießkessel. Ähm, als zweiter Mann habe ich mitgeholfen und ähm, habe dann im gleichen Moment schon die Pfeifen klingend gehört, ein Stockwerk hören. Und habe dann immer gedacht, Mensch, wenn du so weit kommst und du bringst mal eine Pfeife zum Klingen. Also wenn du alle Arbeitsgänge kannst, dann das muss doch schön sein. Und das ist es bis heute. Ja. Heute ist Christoph Ulmer Chef von 18 Mitarbeitenden. Nach dem Gießen müssen sie die Platten des Orgelmaterials auf die richtige Materialstärke bringen, also die Dicke. Je länger eine Pfeife werden soll, desto stärker muss ihre Wandung sein. Sonst würde sie später unter ihrem eigenen Gewicht verbiegen. Um die Platten auf die nötige Materialstärke zu bringen, benutzen sie keine Walzen. Denn diese würden die kristalline Struktur des Orgelmetalls zerstören, was gute Ohren später hören könnten. Die Lösung ist ein großer, sich drehender Hobel. Es ist die Aufgabe von Angelo Mendes. An die 70 Jahre ist die Maschine schon alt und hat für zigtausend Pfeifen das Orgelmetall auf Materialstärke gehobelt. Dreimal geht die Klinge über die Platte, bis diese dünn genug ist, um sie für die späteren Pfeifen zurechtzuschneiden. Die Späne schmelzen sie danach wieder ein, um daraus neue Platten zu gießen. Anschließend streicht Angelo Mendes die frisch gehobelte Platte mit dem Bolus ein, um sie bei den weiteren Arbeiten vor Kratzern zu schützen. Bolus ist einfach ein Farbpigment. Grob gesagt ist das Rezept ein Drittel Wasser, ein Drittel Schlemmkreide und ein Drittel Gummi Arabicum, um das Ganze zu binden. Danach wird es noch eingefärbt mit Eisenoxid, was auch als Englisch Rot bekannt ist, um dass man einfach eine Differenz hat zum blanken Metall, dass man das deutlich erkennen kann. Hilft uns aber auch noch eben als Lötschutzfarbe, sodass das Lot, was wir nachher zum Löten verwenden, eben auch nur an der blank gemachten Stelle, das heißt an der Phase, auch haftet. Dazu ist diese Farbe da, wasserlöslich, biologisch abbaubar. Von daher, altes Rezept. Jeder hat so sein eigenes Rezept. Da gibt es ganz interessante Sachen. Der eine macht noch einen Malzbonbon dazu, damit es ein bisschen besser klebt oder einen Schuss Bier. Andere spucken rein. Und ich sage immer, bei uns kommt noch ein Spinnenbein dazu, deshalb hält die so gut. Eine Prise Magie sorgt für übernatürlichen Klang. Eine Schlagschere, 
Baujahr weiß man nicht ganz genau, aber ich denke mal 100 Jahre hatte ich schon auf dem Buckel. Und in den letzten 40 Jahren vermutlich hat man die Messer gerade mal zweimal scharf gemacht. Also eine lange Standzeit und die arbeitet bei uns doch sehr viel. Nicht nur Zinnbleilegierung wird damit geschnitten, auch dünnes Eisenblech, Zink oder Kupfer. Nachdem der Bolus getrocknet ist, kann Christoph Ulmer das Orgelmetall auf die richtige Größe zuschneiden. Es gibt verschiedene Arten von Orgelpfeifen. Die bekannteste ist die Labialpfeife oder auch Lippenpfeife genannt. So eine baut Christoph Ulmer jetzt. Gesamtlänge 80 cm. Der Ton das tiefe C. Die Labialpfeife besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Dem Fuß am unteren Ende der Pfeife und dem Körper darüber. Der ist rechteckig und relativ einfach zuzuschneiden. Jede Pfeifenart hat festgelegte Maße, Erfahrungswerte. Die herauszufinden war viel Arbeit. Der Fuß der Pfeife wird später eine Art Kegel. Das heißt, im flachen Zustand hat er eine konische Form. Um seine Form zu bestimmen, benutzt Christoph Ulmer Zirkel. Das ist jetzt der zugeschnittene Fuß, der jetzt schon den Zirkelradius angerissen hat. Das wird jetzt noch abgeschnitten. Dann sieht das auch aus wie ein Kegel. Um die runden Kanten des Pfeifenfußes zu schneiden, braucht er eine Schlagschere mit gebogener Schneide. Nur damit kann er sozusagen über die Runden kommen. Anschließend müssen die beiden Labien oder Lippen eingezeichnet bzw. eingraviert werden. Das macht er mit Hilfe von Schablonen. Ein Labium für den Körper, eins für den Fuß. Hier graviert er das Labium am unteren Rand des Pfeifenkörpers. Es hat die Form eines Spitzbogens. Ich habe vom Umfang ein Viertel markiert, dass ich weiß, wo ich das Labium einzugravieren habe. Das ist sehr wichtig, die Breite des Labiums, das heißt also des Mundes, in diesem Fall ist es das Oberlabium. Man kann das anhand von der Pfeife, auch wenn sie eine andere Dimension hat, sehr schön sehen. Das ist das Oberlabium, oberhalb des, der Rundnaht, wo dann dahinter auch der Kern sitzt. Und das ist das Unterlabium, welches ein flach gedrücktes Dreieck ist. Und hier kommt später noch ein Aufschnitt dran. Das heißt, da wird ein Stück der oberen Lippe abgeschnitten oder ausgeschnitten. Sind die Elemente für Körper und Fuß der Pfeife zurechtgeschnitten und die Labien markiert, kann er anfangen, sie in eine runde Form zu bringen. Richten nennt man das. Dafür brauchen sie passende Formen, zum Beispiel einen Kegel für den Fuß. Ganz wichtig ist auch ein handliches Stück Holz. Das ist das sogenannte Klopfholz, alt hergebracht und traditionell und schadet eben dem Orgelmetall in keinster Weise. Deshalb würden wir nicht Metall auf Metall nehmen. Wichtig ist, dass am Schluss die Kanten genau parallel zueinander stehen. Sonst würde es schwierig werden, sie zusammenzulöten. Das gilt für den Fuß und den rohrförmigen Körper der Pfeife. Wir haben hier ein Modell, 
Eigentlich wäre dieser Körper jetzt viermal so lang wie das, was er jetzt da ist. Das ist also quasi eine vierfußlange Pfeife. Dieses Modell kann man aufklappen. Wir haben das mal Mitte durch, in der Mitte durchgesägt, dass man einfach auch mal sieht, wie sieht eine Pfeife eigentlich von innen aus. Wenn der Organist die Taste drückt, entweicht Wind aus der Orgel und die fließt dann hier in den Pfeifenfuß ein und wird zunächst hier an dieser Kernplatte abgebremst, kann ja nicht weiter. Erst wollen wir den Wind und dann sperren wir ihn hier wieder ab. Und dann wird der Wind gezwungen, ich hoffe, das kann man so sehen, durch diese Spalte hindurch zu fließen, nennen wir es mal. Da stößt das Windband dann dagegen und zur Hälfte geht es in den Körper hinein. Die eine Hälfte des Windbandes geht dann nach außen, die andere Hälfte geht nach innen. Und das, was nach außen geht, hören wir direkt als Klang. Das heißt, das ist dann die Lautstärke, die, die unser Ohr aufnimmt. Nur die Tonhöhe wird innen erzeugt. Da ist ja schon Materie da. Das ist der stehende Wind. Die Atmosphäre und die wird dann angeschoben und in eine Sinuswelle verwandelt. Und je länger diese Welle ist, desto tiefer der Ton. Das heißt, je länger die Pfeife, desto tiefer der Ton. Das ist ähnlich wie bei der Blockflöte oder eigentlich sogar das Gleiche. Bei der Blockflöte hat man dann eben die Finger auf den Löchern, dann ist der Ton tiefer. Das heißt, der Körper ist länger. Und schneide ich von dem Körper ein Stück ab oder lasse irgendwo etwas Wind hinaus, also ich nehme den kleinen Finger weg, dann wird das ein Halbton höher. So ist eine Blockflöte aufgebaut, funktioniert aber genauso wie eine Orgelpfeife. Nur brauchen wir für jeden Ton eine extra Pfeife. Bevor er Körper und Fuß zusammenlötet, muss er an den Rändern zuerst die Farbe entfernen. Der Bolus würde verhindern, dass das Lötzinn richtig hält. Anschließend reibt er Stearin auf die Lötstellen. Das Stearin ist unser Flussmittel, was uns eben Oxidantien oder Verschmutzungen, die auf der Naht oder in der Phase sein können, reinigt und rauszieht. Dabei hat es noch eine ganz äh, schöne Wirkung. Wir sehen an der Verfärbung des Stearins, wenn das heiß wird, ob die Löttemperatur wirklich stimmt. Ist das dann milchig weiß, dann sind wir genau richtig. Verfärbt sich das nicht, haben wir zu kalt oder zu heiß den Lötkolben eingestellt. Nach dem Verlöten der Längsnaht waschen sie Körper und Fuß gründlich und befreien sie vom wasserlöslichen Bolus, der roten Schutzschicht. Anschließend muss Christoph Ulmer Körper und Fuß noch mal über eine runde Form drehen. Rundieren nennen sie das. Ich hatte ja den Pfeifenkörper vorher nur aufgerollt und dann die Kanten gerichtet. Das heißt aber nicht, dass dann das Rohr, was ja letztlich der Pfeifenkörper ist, auch rund ist. Und das kann ich jetzt nachholen, denn es ist das ein geschlossenes Rohr, durch das, dass es an der Längsnaht verlötet ist. Und in der Mitte kann ich das über die Kante der Form schieben und treiben und dadurch wird das rund. Und durch Drehbewegungen kann ich dann kontrollieren, ob es noch irgendwo eine kantige Stelle gibt. Das ist nicht der Fall. Jetzt kann es weitergehen. Nach dem Rundieren muss er die beiden Labien eindrücken. Eins am unteren Ende des Pfeifenkörpers, das andere am oberen Rand des Pfeifenfußes. Den Spitzbogen vom Oberlabium hat er bereits zuvor beim Zuschnitt des Bleches eingraviert.
Und das drücken wir jetzt flach. Das heißt, das dehnt sich hier aus, das Material. Durch dieses Quetschen wird das hier ja größer. Wir verändern also die Form des gesamten Querschnittes. Und das ist halt der Trick, dass das gleichmäßig verteilt wird, dass diese Form hier, wir nennen das die Fasson, um ein französisches Wort zu nehmen, genau gleich ist wie am Körper eben auch. Und da haben wir ja eine andere Geometrie, der ist nicht konisch, sondern der ist zylindrisch. Aber diese Partie muss genau gleich sein bei beiden Teilen, dass das dann nachher exakt übereinander passt, sodass auch die Lötnaht hier eine Einheit bildet mit dem Körper. Das ist das eine und das andere ist, dass es auch flach bleiben muss. Wenn es nicht genügend graviert ist, dann will das Material immer wieder in seinen Urzustand zurück. Das heißt, es will wieder rund werden, das heißt, eine leichte Wölbung entsteht und das verhindert einfach das Klingen der Pfeife. Der Ton wird nicht funktionieren. Daher kommt es schon vor, dass wenn eine Orgel mal ein Jahr spielt, man diese Kleinigkeiten nochmal nacharbeiten muss, Pfeife für Pfeife. Und dann wird es aber doch auf die Ewigkeit sagen wir ja, bauen wir Orgeln, stehen bleiben. Noch einmal die Enden mit dem Bolus einstreichen. Die Lötschutzfarbe soll verhindern, dass beim nächsten Arbeitsschritt das Lötzinn auf Stellen fließt, wo es nicht hingehört. Noch fehlt der Kern der Pfeife, also die Platte, die später den Wind aufhält. Den formt Angelo Mendes. Praktischerweise stellt er gleich mehrere Kerne zusammen her. Der Kern hat an einer Stelle eine Verdickung und die muss angeschrägt sein. Je nach Pfeife zwischen 45 und 70 Grad. Das nennen sie die Kernphase. Die Kernphase ist daher sehr wichtig, weil sie bestimmt, wie steil oder wie stark das Luftband aus dem Fuß, das eben in der Kernspalte entsteht, wie stark das abgeführt werden kann in die Pfeife hinein. Das ist die Aufgabe einer Kernschräge, einer Kernphase. Man kann da noch bestimmte Sachen einstellen durch Verformen. Das ist eigentlich das Schöne an diesem Orgelmetall, man kann es verformen. Das heißt, man kann den Kern ein bisschen nach unten schlagen oder nach oben holen. Dann wird die Pfeife besser oder schneller oder langsamer ansprechen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Parameter, die man da beachten muss. Und für das ist eben aber auch die Kernphase verantwortlich. Also mit einem rechtwinkligen Abschluss am Kern, das würde nicht funktionieren. Zum Schluss muss der Kern in die Pfeife. Zuerst wird er auf dem Kegel des Fußes aufgelötet. Spezialist dafür ist Andrea Passera. Das überschüssige Orgelmetall abschmelzen. Den Kern nach oben hin anschrägen. Und dann schauen, ob der Körper auf den Fuß passt. Dann noch zwei kleine Blättchen, genannt Bärte. Sie sollen später den Wind besser leiten. Zu guter Letzt kommt der sogenannte Aufschnitt in die Pfeife, hat aber nichts mit Metzgerei zu tun. Ja. 
Also ich schneide erstmal nicht bis an die Markierung, sondern tast mich langsam ran. Das ist einfach ein bisschen ein Sicherheitsspielraum. Falls man mal mit dem Messer abrutscht oder. Weil man auch der Letzte ist, der die Pfeife in der Hand hat, muss man halt auch gucken, dass man nicht irgendwelche Dallen reinmacht, irgendwelche Kratzer, irgendwelche Abdrücke. Emil Schmidt ist einer der Intonateure im Hause Killinger. Er sorgt für die richtige Stimmung, den individuellen Klang. Mit dem Aufschnitt variiert man nur den Klang. Und die eigentliche Länge der Pfeife bestimmt den Ton, also wie hoch der Ton ist. Und wenn so eine Pfeife klingt oder allgemein irgendein Ton von einem Klavier oder so, dann hört man ja nicht nur eine Frequenz, sondern das sind ja mehrere Frequenzen, die aufeinander aufbauen, die sogenannten Obertöne. Und je nachdem, was man halt für einen unterschiedlichen Klang hat, sind die Obertöne unterschiedlich aufgebaut. Und das nehmen wir dann halt als Klang wahr. Ganz oben gibt es die Stimmrolle. Die Stimmrolle, die tut quasi einfach die Länge der Pfeife bestimmen. Und da kann man den Pfeife nachher stimmen in der Orgel. Je weiter die runterkommt, desto höher wird der Ton oder je weiter die nach oben geht, desto tiefer. Bei vielen Arbeitsprozessen kommt es auf weniger als ein Millimeter an. Das ist eine Nuance, ein gespaltetes Haar, möchte ich fast sagen. So klein ist der Unterschied und hat aber einen großen Effekt. Und das ist auch wieder das Schöne an, an diesem Beruf, dass man es hören kann. Und man weiß dann auch, wie man es verändern kann, aber man kann es nicht messen. Also nicht mit einem metrischen, was auch immer, also nicht mit einem Messschieber oder einer Messschraube oder so. Auch nicht mal das Auge sieht es, aber man kann es hören. Wie in der Stadtkirche am Marktplatz von Ludwigsburg. Für diese Orgel hat Christoph Ulmer 750 Pfeifen gebaut, auch das tiefe C. Insgesamt hat die Orgel 3400 Pfeifen. Die meisten sind allerdings innen, unsichtbar für die Kirchenbesucher. Ganz vorne im sogenannten Orgelprospekt, also dem nach außen sichtbaren Teil der Orgel, stecken die Labialpfeifen. Jedes der 51 Register hat 61 Pfeifen. Das ist sehr emotionsvoll. Und vor allem, wenn dann auch noch schöne Musik gespielt wird. Und die Arbeit kann man hören. Das, die Möglichkeit hat nicht jeder, dass er es mit seinen Händen geschaffen hat, hören kann. Wenn dann auch noch eine schöne Stimmung herrscht und das Publikum auch noch zufrieden ist, die Musiker zufrieden sind, was ja letztendlich unsere Kunden sind, dann bin ich auch zufrieden und dann geht's mir gut. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.